avant la réforme, les cheminots du public avaient la même organisation du temps de travail, régie par un décret appelé chez nous le RH077. La réforme prévoit de le supprimer pour le remplacer par un décret. Notre réglementation ne sera donc plus la même pour l'ensemble des cheminots du service public, mais négocier entreprise par entreprise, détruisant ainsi ce qui unifiait encore les cheminots de la Société nationale des chemins de fer français. Aujourd'hui, poser la question de l'abrogation de la réforme ferroviaire, c'est poser la question du retour au service public et donc au statut pour tous les cheminots. La revendication qui s'impose est la retranscription de l'intégralité du RA 077 dans le décret socle pour les cheminots du public comme du privé, premier pas vers le retour au monopole public. Mais cela n'est pas si simple. De la même manière que certaines organisations syndicales étaient pour la réforme et d'autres contre, certaines sont pour la transposition du RA 077 dans le décret, d'autres dans la CCN, d'autres au niveau des accords d'entreprise et d'autres pour une CCN de haut niveau. À l'heure où je vous parle, toutes les organisations syndicales Appel à la grève reconductible à partir du 31 mai. Mais là encore, les mots d'ordre avancés sont différents. Cela crée une situation complexe chez les cheminots, mais on sent une profonde volonté de combattre. Le débat est intense sur les mots d'ordre et sur les modalités. Mais on voit dans certains endroits, comme par exemple à Paris-Est, L'unité pour aller à la grève se fait, et sur un seul mot d'ordre, le décret doit être le RA 077. Notre groupement de cheminots s'inscrit dans cette recherche sur le terrain de la lutte de classe. À la différence de ceux qui nous disent qu'on ne peut pas faire autrement, à la, à la différence de ceux qui nous disent qu'il faut accompagner les réformes et que l'ouverture à la concurrence est iné inévitable, les cheminots répondent « renationalisation, retour au statut, retour au monopole public ». C'est là le mouvement con concret qui, demain, abolira l'Union européenne. First of all, I would like to pay tribute to the French workers who are conducting a magnificent strike movement at the moment. It's an, it's an inspiration to absolutely everybody across Europe. We really didn't know that so many people across France and Europe supported Britain leaving the European Union. We uh, in the RMT are a union of 80,000 workers that cover train workers, tube workers, bus workers and seafarers. We're for a people's Europe and a people's world, a socialist Europe and a socialist world. Of course in Britain, Thatcher and the Conservatives and after that the Labour government brought about privatization. But what the European Fourth Rail Package does, it institutionalizes privatization. <laughs> Even if we had a left-wing government elected in Britain tomorrow, if Jeremy Corbyn was Prime Minister, he could not renationalize the railways fully and stay in the European Union. I would like to end this by saying this year is a historic year for me as an Irishman. 100 years ago, a couple of thousand Irish people rose up in 1916 and shook the chains of the British Empire. From It's my fervent hope that in 2016, the peoples of France, the peoples of Germany, the peoples of Spain, all the peoples of Europe will rise up against the dictatorship of the European Union. Viva la Trovade! Ein das Beispiel der Eisenbahn zeigt uns im vierten Eisenbahnpaket, dass über die EU-Kommission und das Parlament der EU koordinierten 
und von den Regierungen durchgeführten neuerlichen und vertiefenden Angriffe auf die staatliche Eisenbahn und uns Beschäftigte in Europa sich gegenwärtig in diesem Paket konzentrieren, das die Liberalisierung der Märkte umfassen und den Wettbewerb bei öffentlichen Auftragsvergaben in der EU beleben soll. Gefordert wird die Novellierung nationaler Vorschriften im Interesse der Hersteller und Eisenbahnerunternehmen die so massiver als bisher grenzüberschreitende Verkehrsdienste aufnehmen sollen. Der Marktpfeiler führt dazu, dass ab 2020 alle Eisenbahnunternehmen in der EU ihre Dienste anbieten können. Die Zerschlagung der staatlichen Eisenbahn ist faktisch beschlossen. Sie wird von über die neu zu fassende Regelung zur Vergabe öffentlicher Aufträge verpflichtet und durch die vertiefte Trennung vom Verkehr und Netz was eine verschärfte Privatisierung bedeutet, in einem verkehrspolitischen GAU, wie damals in England, sich niederschlagen. Keine Frage, Eisenbahner brauchen einen europaweit abgestimmten gemeinsamen Kampf zur Verteidigung und Rückeroberung der staatlichen Eisenbahn mit allen gesetzlichen und tarifvertraglichen Garantien und auch dafür werden wir gemeinsam kämpfen. Ich bin im nationalen Vorstand der Arbeiterkommission der SPD AFA. Unsere nationale Konferenz hat im April eine Kampagne gegen prekäre Arbeit und für vollständige Reintegration alle tarifvertragslosen Arbeiter in den Flächentarifvertrag beschlossen.